车子也准备好喽，哎呀，时间也差不多了，别误了飞机啊！先把东西拿下去吧。好，我来。凤姐啊，你也抓紧时间啊，快点下来啊。先生，佣人已经被我解散了。嗯，车子已经准备好了。莫先生，您真的要这么做吗？虽然您是知情不报，可佟小姐的舅舅已经受到法律制裁了，您再去自首也……只有这样做，他们才不会拿我去威胁他们。姐啊，你是一个心地善良的孩子。你记住了，人在做，天在看，老天爷不会亏待任何一个好人的。你一定会有一个非常好的前程。叔叔祝你一切顺利啊！刘叔叔，你也保重。先生，我不知道您还会不会回来。不过，只要这房子还在，我和老马都会在这儿等您回来的。老马，先送我去一个地方吧。心吧，我会经常帮你来看伯父伯母的。谢谢你。我们现在就去机场吗？高兴。再陪我去一个地方。半个小时以后，你来接我们。好
。最爱拥抱着你，最怕看到你的哭泣，总会想起。舅妈，对不起，我不能留下来好好照顾你。雪儿，从你进我们家第一天开始，我就想好好抱抱你了，就像自己的亲生女儿一样。啊，雪儿啊，家里边的事儿你就放心吧
你舅舅那边，我会经常去看他，好好照顾自己啊。高兴，谢谢。不用谢，你是个好样的，加油。你说你去上海找那个副教授，可是你走的时候什么都没有拿，回来的时候，为什么会有这个箱子？是莫少谦以前送给你的，是不是？你回来的时候，高兴已经把一切都告诉我了，他让我假装不知道，他怕因为你看见我会难受，感到内疚，我就一直假装一个开开心心的刘月英，一个你想看到的刘月英。对不起，月英，对不起。是我骗了你，你为什么总是这样？月英，这辈子有你做我的朋友，是我的福气，不要怪他，原谅他，不然你就错过了。他瞒着你，是为了保护你；他瞒着你，是为了让你不要受到伤害。这辈子要找到一个爱你的人，不算运气。但是要找到一个爱你爱到愿意牺牲自己，就算是被误解，也要保护你，才算是运气。好了好了，别再说了，红翠，你还安检呢。再说，还有个人等着你。我还是忍不住通知他了，他马上就搭了飞机过来，一早就到了。他一直没有离开这里，一直在等着你。去吧。我曾经用尽了整个青春爱着的少年，我曾经以为他是我的小沈，我的永远。我曾经是这样以为的，但命运总是一次次将他从我身边夺走。到了今天，他只能用手语告诉我：“不要悲伤，我会永远在你身边。”也许我们是真的没有缘分，可是谁知道？也许，在命运的下一个转角，我们还可以再次相遇。你好，小姐，请把包、手机和电脑放在这里进行安检。谢谢。请站上来，面向我这边，把手抬起来。谢谢，请把东西拿好。下一位，请站起来。小姐你好，请把箱子打开看一下，有什么问题吗？需要打开检查一下。哦。怎么会有手机在箱子里？最爱拥抱着你，最怕看到你的哭泣，总会想起相爱时光，你和我紧紧依偎的亲亲，我们都以为是永远，却看不到悲伤。
。人世间太多事，我却不能为你抵挡抗拒。爱与不爱，谁能决定？你已是我不会唯一。千山万万水的飞翔，却会。心默默呼喊着。